ഇനി സയൻസ് എടുത്തവർ കൂടുതൽ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ അർഷദ് ഡോക്ടർ അർഷദ് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയാമോ കൂടാതെ ഒരു ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളതിലുപരി മെഡിക്കൽ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള കരിയർ സാധ്യതകൾ മറ്റെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ മെഡിക്കൽ കരിയർ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് അല്ല ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ട് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് തന്നെയാണ് എയിംസ് ഡൽഹി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു എയിംസുകൾ പിന്നെ പുതുച്ചേരിയിലുള്ള ജിപ്മർ പിന്നെ പൂനെയിലുള്ള എ എഫ് എം സി അതുപോലെ തന്നെ വെല്ലൂരിലുള്ള സി എം സി അത്തരത്തിലുള്ള സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പിന്നീട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജും ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജും വളരെ നല്ല കോളേജസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക അല്ല ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസും വിശിഷ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് എല്ലാം വളരെ നല്ല കോളേജസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോളേജസിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ സാധ്യമാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം മുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ എക്സാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ ഡി എയുടെ കീഴിൽ നടത്തുന്ന നീറ്റ് യു ജി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നോക്കി കാണും നൂറ്റി അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യം ഫിസിക്സ് എന്നും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യം കെമിസ്ട്രി എന്നും പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് ചോദ്യം അത് ബോട്ടണി സുവോളജി കമ്പയർ ചെയ്ത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നാല് മാർക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി കിട്ടും ഒരു മാർക്ക് തെറ്റിയാൽ പോകും അത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനം അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫീസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ വിഷയങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റിയിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നീട് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ കരിയറിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അതിന് ചോദ്യം അത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് സെ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടാമത്തേത് നമുക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും അപ്പോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് പി എസ് എം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എം പി എച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്തുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് അതായത് പൊതു ജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇപ്പയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിച്ച ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ആ ഒരു എം പി എച്ച് പി എസ് എം സി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി വികസിത രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണത് പിന്നീട് അതിന്റെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻസിന്റെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജസിലാണ് ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡോക്ടറായിട്ടും അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ ഒരു അധ്യാപകനുമാണ് പിന്നെ ഒരു ഗവേഷകനും കൂടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും പിന്നീട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗവേഷണത്തിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് പുറം രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ട് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കയറാവുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂറിലൊക്കെ എം എം എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മറ്റു മേഖലകളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന പല പ്രോജക്ട്സ് ആണ് അപ്പോ അത്തരത്തിലെ കോളാബറേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസിനൊ
ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ സർവീസ് എന്ന ഒരു ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ സർവീസ് എന്നുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലൊരു ഒരു സിസ്റ്റം സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് വേറെ ഇനിയും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തുക മെഡിക്കൽ മേഖലയിലെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ അർഷിത് ഇവിടെ സംസാരിച